সবাইকে স্বাগত রাতের মাছরাঙার সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি সাবরিনা হাসনাদ শুরুতেই গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনাম বাংলাদেশে গাড়ি চালাতে হলে দরকার হয় সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ বিআরটিএ লাইসেন্স এই বাধ্য বাধ্যকতাই দালালদের জন্য স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছে প্রতিষ্ঠানটিকে যে কোনো কাজে ধর্ণা দিতে হচ্ছে দালালদের কাছে আরও অভিযোগ এদের সঙ্গে যুক্ত স্থানীয় রাজনীতি থেকে শুরু করে কর্তৃপক্ষের লোকজন বাজারে নিত্য পণ্যের মূল্য বেড়ে যাওয়ায় হিমশিম খাচ্ছেন মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্তরা রমজান মাসের অর্ধেক পেরিয়ে গেলেও অনেকের ইফতারের প্লেটে ওঠেনি ফল ছোলা মুড়ি শশা শরবতেই তারা সারছেন ইফতার এদিকে উচ্চ মূল্যের কারণে দোকানে কমেছে বিক্রি এর প্রভাব পড়ছে দোকানিদের সংসার খরচেও এবং দেশে অন্তত পাঁচশো মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য আছে সরকারের এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ এবং চীনের যৌথ অংশীদারিত্বে সিরাজগঞ্জে তৈরি হচ্ছে সৌলের পার্ক সব ঠিক থাকলে আসছে মে মাসে জাতীয় গ্রিডে যাবে সেখানে উৎপাদিত আটষট্টি মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দর্শক শিরোনামে শুনছিলেন দালালদের জন্য স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে বিআরটিএ অভিযোগ উঠেছে এসব দালালদের সঙ্গে যুক্ত স্থানীয় রাজনীতি থেকে শুরু করে কর্তৃপক্ষের লোকজন জহিরুল ইসলামের ক্যামেরায় মাহমুদুল হাসানের রিপোর্ট দালাল ইমরান খুব অল্প সময়ে লাইসেন্স করে দেবেন এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছেন বিআরটিএর একেবারে মূল ফটকে গ্রাহক সেজে যোগাযোগ করি তার সঙ্গে দুইজনের ড্রাইভিং লাইসেন্স খরচ ইমরান দাবি করে পঁচিশ হাজার টাকা মিরপুর বিআরটিএর ভেতরে বাইরে এমন ইমরানের সংখ্যা হাজার ছাড়ানো যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যোগাযোগ করছেন বিভিন্ন সেবা নিতে আসা নাগরিকদের সঙ্গে তারই একজন যার দিন শুরু হয় হেল্প ডেস্কের সামনে থেকে গোপন ক্যামেরার এই ব্যক্তিদের এবার ক্যামেরার সামনে আনার পালা ইমরানকে দালালের বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে অস্বীকার করে বসেন সবকিছু মাসে শুরুর দিকে এমনই এক দালালকে আটক করে নিয়ে যায় কাঠুল থানা পুলিশ তাকে ছাড়াতে সেখানে গিয়ে হাজির হন হাবি ওয়ান নামের এই দালাল সর্দার নিজের চক্রের দালালকে ছাড়িয়ে নিতে কাঠুল থানায় তার তর্জন গর্জন উঠে আসে গোপন ক্যামেরায় ভেতরে অপেক্ষা করতে থাকি সিন্ডিকেট প্রধান হাবিবের জন্য দেখাও মেলে কিন্তু ক্যামেরার সামনে সব অস্বীকার করেন তিনি আপনি প্রশাসনকে টাকা দেন আপনি এখানকার সবাইকে টাকা দিয়ে চলেন তাদের কথা মতো আমরা চলে যাই স্মার্ট কার্ড বিতরণ কক্ষের পাশে বিআরটিএ চত্বরের এই অংশের সব দিকে দালালে পরিপূর্ণ মাস্টারঘা টেলিভিশনের ক্যামেরা দেখে পালাতে শুরু করে তারা ভাই আপনি দূর হয়ে যান না কিছুক্ষণ পর ফিরে আসেন তারা আমরা কথা বলার চেষ্টা করি আমি দৌড় দেবো কেন কারণ কি আমি দৌড় দেবো আমি জানি না প্রয়োজন নাই আমি কি দালাল নাকি যে আমি দৌড় দেবো দালাল তাড়ানোর দায়িত্বে যারা সেই রক্ষীরাই দালাল চক্রের সঙ্গে যুক্ত এমন অভিযোগও কম নয় অন্য সব সময়ের মতোই দালাল নির্মূলের কথা জানালেন বিআরটি এর এই কর্মকর্তা আমি জানি যে বিআরটি এর অ্যাপস আছে বিআরটি লগ ইন আইডি আছে আমি নিজে জানা সত্ত্বেও কেটে দিতে পাশের দোকানে যা আমার ব্যক্তিগত ইনফরমেশন গুলো তাকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমি যে কতবার বিপদে পড়তেছি সে কিন্তু এটা বুঝতেছে না সরকারি সেবার সম্পর্কিত দপ্তরগুলোতে নানা অনিয়মের পাশাপাশি দালালের দূরত্বের খবর সামনে আসে মাঝে মধ্যেই 
দালাল মুক্ত করার ঘোষণা আসে বারবার কিন্তু দিন শেষে দালালের খপ্পরে পড়ায় যেন সেবা গ্রহীতাদের নিয়তি হয়ে উঠেছে প্রায় সব ক্ষেত্রেই মাহমুদুল হাসান মাসরাঙ্গা সংবাদ ঢাকা নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বেড়ে যাওয়ায় হিমশিম খাচ্ছেন মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্তের মানুষ ছোলা মুড়ি শশা এবং শরবতেই সারছেন ইফতার নিয়াজ বসেদের রিপোর্ট তৈরি পোশাক কারখানায় চাকরি করেন কিশোরগঞ্জের হাবিবুর রহমান হাবিব বাজারে এসেছেন অফিসের কিছু জিনিস কিনতে একই সাথে জেনে নিচ্ছেন নিজেদের দরকারি পণ্যের দাম কিন্তু উচ্চ মূল্যের কারণে শুধু অফিসের জিনিস কিনতে হলো তাকে বরিশালের সোলাইমান ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালের সামনে ভ্যানে করে ফল বিক্রি করেন যত্নে সাজানো ফল তুলে দেন ক্রেতার হাতে কিন্তু নিজে এই রমজানে একদিনও ইফতারিতে এক পিস ফল খাননি আপনার টাকা হয়তো তাহলে কেনাই হয়তো মনে তো সবাই ইচ্ছা জাগে যে আমি ফল দেবতারি করবো এটা দেবতারি করবো হয় না তরমুজ বিক্রি করে লাভ যা করার রমজানের প্রথম এক সপ্তাহে করে নিয়েছেন দোকানদাররা তার উপর গত দুই দিন বৃষ্টি হয়েছে আর সরবরাহ বেড়েছে তাই পিস হিসেবে তরমুজ বিক্রি শুরু হয়েছে তারপরও অনেকেরই সাধ্যের বাইরে তা তিরিশ হাজার থেকে হাজার তিনশো টাকা পিস এমন লোক আছে ইফতারি কি ওই শুধু পানি আর মরগান চিড়া মুড়ি দিয়ে করে যারা সোর সোর তাদের বেতন বেড়েছে তাদের সব কিছু বেড়েছে কিন্তু আমরা যারা খেতে খাওয়া মানুষ অন্য কোনো উপার্জন আমাদের তো সম্ভব না এই উর্দ্ধগতির সাথে মেলানো কয়েকদিন পর ঈদ প্রিয়জনকে নতুন জামা কাপড় দিতে হবে তাই খরচ বাঁচাতে হবে এই প্রভাব পড়েছে কাঁচা বাজারে বিক্রি কমেছে সবজি আগে চেয়ে মানুষ একটু কম কিনে সবজির দাম একটু বেশি পুরবি মার্কেটের তামিম এন্টারপ্রাইজের ম্যানেজার জানান করোনার পর থেকে উচ্চ মূল্যের কারণে বিক্রি কমেছে এবার রমজানে বাড়তি ছাড় দিয়েও বিক্রি বাড়ানো যাচ্ছে না আগে নেই তো টাকা বাঁচতো বাজার করার পর এখন টাকাই বাঁচাতে মানুষের কষ্ট হয় যার কারণে জিনিসপত্র এখন আগের থেকে অনেকটা কম নিচ্ছে একটা জিনিস পছন্দ হলো বা এটা দেন ওটা দেন এই জিনিসগুলো এখন আগের থেকে অনেক কমে গেছে সাপ্তাহিক বন্ধের দিনেও মুরগির দোকানে ক্রেতার ভিড় নেই বিক্রি কমায় কমেছে লাভের অঙ্ক ফলে কমাতে হয়েছে সংসার খরচ যেমনটা কমিয়েছেন চাকরিজীবী দোকানদার ফল বিক্রেতা সহ সমাজের একটা অংশ নিয়াজ মোর্শেদ মাছাঙ্গা সংবাদ ঢাকা বাংলাদেশ ও চীনের যৌথ অংশীদারিতে দ্রুত এগিয়ে চলছে সিরাজগঞ্জ সোলর পার্ক প্রকল্পের কাজ এরই মধ্যে শেষ হয়েছে আশি ভাগেরও বেশি প্রকল্পটি পুরো বাস্তবায়িত হলে এখান থেকে মিলবে আটষট্টি মেগাওয়াট বিদ্যুৎ রিপোর্ট করছেন জাহেদ সেলিম ছবি তুলেছেন মীর মঞ্জুরুল হোসেন যমুনার তীর সংলগ্ন সিরাজগঞ্জের সয়দাবাদ এলাকা নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কাজ চলছে জোরে সরে এরই মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে আঠাশ হাজার পিলার যার উপর বসানো হয়েছে দেড় লক্ষেরও বেশি সোলার প্যানেল প্যানেলের নিচে খালি জায়গায় করা যাবে মৌসুমি ফসলের চাষও বন্যা আসলে এখানে ওই রকম মানে যেসব মারাত্মক আকার হয় ওই রকম কিছু হয় না এখানে যে পানিটা আসে ওই রকম কারেন্ট থাকে না জাস্ট একটা স্টিডি একটা পানি এখানে থাকে ওইটা কনসিডারেশনে নিয়েই আসলে অ্যাকচুয়ালি ডিজাইনটা করা হয়েছে তো এই জায়গাটা বিবিআর জমি অব্যবহৃত জমি ছিল আমরা বিবি থেকে লিজ নিয়ে এখানে আমরা সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ করেছি এই জমিটা মাল্টিপারপাস ইউজ করার প্ল্যান রয়েছে আমরা অলরেডি আমাদের নর্থ ইস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানির সেভেন পয়েন্ট সিক্স মেগাট সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে ওখানে আমরা ট্রায়াল বেসিসে আমরা সবজি চাষ করেছি তো ওই মডেলটা আমরা এখানে ইমপ্লিমেন্ট করার ট্রাই করব দুইশো চোদ্দ একর জমির উপর করা হচ্ছে এই প্রকল্প বাংলাদেশ চায়না রিনিউয়েবল এনার্জি কোম্পানি লিমিটেড বিসিআরইসিএল প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে খরচ হবে নয়শো একুশ কোটি টাকা যৌথ অর্থায়নে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির পঞ্চাশ শতাংশ মালিকানায় রয়েছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড এনডব্লিউ পিজিসিএল এবং বাকি অর্ধেকের মালিকানা চীনের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান চায়না ন্যাশনাল মেশিনারি ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট কর্পোরেশন সিএমসি পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ ওয়াট যেটা পিক ভ্যালু এখানে আছে সেটা একটা প্রুভেন্ট প্যানেল আর কি সেই প্যানেলটাই প্রজেক্টের জন্য সিলেক্ট করা হয়েছে আর আপনার ইনভার্টার বা ট্রান্সফর্মার যা আছে আর কি সবই মানে আপগ্রেড কোম্পানির থেকে সবচাইতে বড় যে জিনিসটা সেটা হলো যে আপনার এখানে ওই গ্রিডে ভার ইনজেকশনের জন্য আলাদা ইকুইপমেন্ট রাখা আছে যেটা সাধারণত অন্য কোনো প্ল্যান্টে থাকে না আর কি সাধারণত কম থাকে সেই দিক থেকে এটা বাংলাদেশের যে গ্রিড আছে গ্রিডের সাথে খুব কম্ফর্টেবল হবে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে পাঁচশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ চায়না রিনিউয়েবল এনার্জি কোম্পানি লিমিটেড 
BCRECL যা পরবর্তীতে 1000 মেগাওয়াটে উন্নীত করা হবে বাংলাদেশ ও চীনের যৌথ অংশীদারিত্বে নির্মিত প্রথম বিদ্যুৎ কেন্দ্র সিরাজগঞ্জে 68 মেগাওয়াট সোলার পার্ক প্রকল্পের কাজ প্রায় শেষ সবকিছু ঠিক থাকলে এবছরের মেতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ যুক্ত হবে জাতীয় গ্রিডে সংশ্লিষ্টরা বলছেন এর ফলে এই অঞ্চলের শিল্প কারখানায় কাজের গতি বৃদ্ধির পাশাপাশি সমৃদ্ধ হবে স্থানীয় অর্থনীতি সেই সাথে কমবে বিদ্যুতের ঘাটতিও জাহিদ সেলিম মাছরাঙা সংবাদ সোলার পার্ক প্রকল্প সিরাজগঞ্জ ঈদুল ফিতর সামনে রেখে কাল থেকে শুরু হবে ট্রেনে টিকিট বিক্রি এদিকে আজ দ্বিতীয় দিনের মতো দূরপাল্লার বাসের আগাম টিকিট বিক্রি চলছে তবে এখন পর্যন্ত কাউন্টারগুলোতে যাত্রীদের তেমন ভিড় নেই টিকিট বিক্রেতারা জানান 15 রোজার পরে টিকিট বিক্রি বাড়তে পারে বিআরটি এর নির্ধারিত ভাড়া অনুযায়ী বাসের ভাড়া নেওয়া হবে বলে জানান তারা আগামী 11 এপ্রিল ঈদের দিন ধরে টিকিট দেয়া হচ্ছে এবারে বাস কোম্পানিগুলো অনলাইনে নিজেদের ওয়েবসাইট এবং বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে টিকিট বিক্রি করছে তবে সেখানেও টিকিট কিনতে সমস্যার কথা জানিয়েছেন মানুষ বিএনপি যখন কিছু খুঁজে পায় না তখন ভারত বিদেশি ইস্যু সামনে আনে বলেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে অসহায় এবং দুস্থদের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর ইফতার এবং ঈদ উপহার বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এই কথা বলেন রাজনৈতিক কোন ইস্যু যখন থাকে না তখন একটা ইস্যু নিয়ে আসে ভারত বিরোধিতার ইস্যু ইন্ডিয়া সহ বন্ধুদের যারা আছে তারা দেশে বিদেশে নির্বাচন মঞ্চালের যে ষড়যন্ত্র তখন আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল বাংলাদেশের জনগণ ভোট দিয়ে বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনাকে নির্বাচিত করে চলতি মরসুমে দিনাজপুরে লিচুর বাম্পার ফলনের আশা করছেন চাষী এবং ব্যবসায়ীরা অনুকূল আবহাওয়া এবং গাছে মুকুল ভালো আসায় এমন প্রত্যাশা তাদের দিনাজপুর প্রতিনিধি রেজাউল করিমের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট দেশ জুড়ে দিনাজপুরের লিচুর সুনাম বহু বছর ধরেই সেখানকার মাটি লিচু চাষের উপযোগী হওয়ায় দিন দিন বেড়েছে বাগানের সংখ্যা এরই মধ্যে মুকুলে ছেয়ে গেছে জেলার তিন হাজারের বেশি লিচু বাগান ভালো ফলনের আশায় বাগান পরিচর্যায় ব্যস্ত চাষিরা গাছের স্প্রাই করার জন্য হ্যাঁ গাছের স্প্রাই করার জন্য এবং পানি এবং সেচ এবং কি সার দেওয়ার জন্য আমরা সব ব্যস্ত সময় পার করাচ্ছি আমরা লিচুর গাছে সেচ দিচ্ছি সার প্রয়োগ করতেছি কীটনাশক ব্যবহার করতেছি যেন আমাদের লিচুর গাছগুলো এবং মুকুলগুলো ভালো থাকে এবং পোকামাকড় দূর করার জন্য স্প্রে দিচ্ছি ফলন ভালো করার জন্য বিচ্ছি যাচ্ছি পানি দিচ্ছি এখানে যত্ন করতেছি দানা ভালো হবে সার লাগবে রাসায়নিক সার যেমন ডিএসপি আছে পটাশ আছে ইউরিয়া আছে এগুলো মিক্সার করে দানা বিশ্বের সঙ্গে আমরা গাছের গোড়ায় গোড়ায় দিব প্রথমবার তুলনা এবারে মুকুল বেশি গাছে মুকুল বেশি ওই তুলনায় আমরা কিন্তু বাগান বেশি বেশি খরিদ করছি এবং কিনছি সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবার জেলায় সাড়ে পাঁচ হাজার হেক্টর জমিতে লিচু উৎপাদনের লক্ষ্য ধরেছে উৎপাদন হতে পারে সাতাশ হাজার টনের বেশি এখন পর্যন্ত লিচুর যে অবস্থা মুকুল আসতেছে দেখে মনে হচ্ছে যে এবার মুকুল খুব ভালোই আসবে আবহাওয়া ভালো আছে কৃষকরা বিভিন্ন ধরনের পরিচর্যা করতেছে আমাদের কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা মাঠ পর্যায়ে কৃষকদেরকে পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে লিচুর ফলন বাড়াতে পর্যাপ্ত সার ও পানি সেচের পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা এখন এই মুহূর্তে হলো যে তার গাছে পানি কেমন আছে মাটিতে সেটি দেখতে হবে এই তো ফেব্রুয়ারি মার্চ এটি মানে এই যে যে শুষ্কতা শুরু হয়েছে এটি হলো যে এই হলো যে পানি শেষ এবং যদি শীতের পরে যদি যে ফার্টিলাইজার ডোজটা দিতে হয় বিশেষত ফেব্রুয়ারিতে যেটা দিতে হয় সেটা যদি না দিয়ে থাকে তারা যেন এই কাজটি করে দিনাজপুর জেলা সদর বিরল বোচাগঞ্জ কাহারল চিরির বন্দর বীরগঞ্জ ও খানসামায় বেশি লিচুর ফলন হয় মাছরাঙা নিউজ ডেস্ক রোজাদার মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে মানবিকতায় কিশোরগঞ্জ এবং কিশোরগঞ্জ ভলান্টিয়ার্স নামে দুটি সামাজিক সংগঠন 
কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি বিজয় রায় খোকার তথ্যচিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট রোজার প্রথম দিন থেকে পথচারী রোজাদার ও হতদরিদ্রদের মাঝে বিনামূল্যে ইফতার বিতরণ করছে মানবিকতায় কিশোরগঞ্জ নামের একটি সামাজিক সংগঠন কিশোরগঞ্জ ভলান্টিয়ার্স নামে আরেকটি সংগঠন মাত্র 2 টাকার বিনিময়ে দিচ্ছে ইফতার শহরের দুই প্রান্তে পানি সহ নানা ধরনের ইফতার সামগ্রী লোকজনের হাতে তুলে দিচ্ছে তারা ধনী গরীব সবারই ইফতার বিতরণ করতে আছে সবাই পাইছে আছে ইফতারি রে খুব ভালো রোজা রেখেও কাজের চাপে সময়মতো ইফতার করতে পারে না কেউ কেউ আবার উচ্চ মূল্যের ইফতার কিনে খাওয়ার সামর্থ্য নেই নিম্ন আয়ের মানুষের আমার দেওয়া একটা খাবার একজন খেয়ে তার মুখে যে হাসিটা আমরা দেখতে পাই হাসি দেখার পরে যে তৃপ্তিটা পাই ওটার জন্যই করা আর কি ইফতারে ঠিক आधा ঘন্টা আগে শুরু হয় বিতরণ পথচারী রিকশা চালক সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার লোকজন সানন্দে গ্রহণ করছে রমজানের এই উপহার পথচারীরা এমন একটা সুবিধার মধ্যে পড়ে যে ইচ্ছা করলে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকতে পারে না আমাদের এই সাধারণটুকু খাবার হয়তো তাদের অনেক একটা উপকারে তৃপ্তির কারণ হয়ে যায় কারণ এই মুহূর্তে হয়তো কারো সময়ও নাই কিশোরগঞ্জ ভলান্টিয়ার্সের ইফতারে থাকে খেজুর ছোলা জিলাপি তরমুজ মুড়ি ও পেঁয়াজু সঙ্গে থাকে আধা লিটারের একটি করে পানির বোতল প্রতিদিন শতাধিক লোক মাত্র 2 টাকার শুভেচ্ছা মূল্যে পাচ্ছেন এসব সবারই একই উদ্দেশ্য যে আত্মশুদ্ধি বা আত্মতৃপ্তির জন্য 2010 সাল থেকে রমজান মাসে বিনামূল্যে ইফতার বিতরণ করছে মানবিকতা কিশোরগঞ্জ মাছরাঙা নিউজ ডেস্ক অনলাইন শপিং এর ফলে বিপনী বিতানের সব পণ্য যেন এখন মানুষের হাতের মুঠোয় ঘরে বসে কেনাকাটা করা যাচ্ছে পছন্দের সব পোশাক এতে বিভিন্ন অফারের পাশাপাশি রয়েছে নিজে গিয়ে দেখে কাপড় কেনার সুযোগও আরো জানাচ্ছেন তাবাসসুম আহমেদ ঝোকি ঝামেলা এড়াতে অনলাইন কেনাকাটায় আগ্রহ বাড়ছে মানুষের তাই ঈদকে সামনে রেখে অনলাইন পেজগুলোতে শোভা পাচ্ছে দেশীয় সব বাহারি রঙের পোশাক শাড়ি সালোয়ার কামিজ কুর্তি থেকে শুরু করে পাঞ্জাবি সবকিছুতেই প্রাধান্য পাচ্ছে দেশীয় ডিজাইন কেনাকাটায় প্রাধান্য পাচ্ছে সুতি ও সিল্কের পোশাক গরমে স্বস্তির কথা মাথায় রেখে এই ধরনের কাপড় বেছে নেওয়া হয়েছে বলে জানান অনলাইন পেজের স্বত্বাধিকারীরা আমরা বেসিক্যালি অনলাইন বেসড একটা প্রতিষ্ঠান হ্যাঁ এখানে অবশ্যই এসে একটা কাস্টমার আসবে এসে কোয়ালিটি দেখবে কোয়ালিটি চেক করে একটা প্রোডাক্ট যদি সে নিতে চায় অবশ্যই সে আমাদের মানে অফিসে এসে দেখে নিতে পারবে ডাইয়ের উপর কাজ করি তারপর আবার করি ব্লগ তবে ডাই যেটা করি ডাইয়ের আমার সম্পূর্ণ মানে যে ডাইটা করা হয় সেটা হচ্ছে ন্যাচারাল কালার ঘরে বসে খুব সহজেই কেনাকাটা করা যায় বলে অনলাইন শপিং এর প্রতি আগ্রহ বেড়েছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা আমরা যখন অনলাইন বিজনেসে আসছি আমরা কিন্তু এজ এ প্রফেশন বা এজ এ ফিউচার চিন্তা করেই আসছি এন্ড ট্রুলি স্পিকিং ফিউচার আছেও যদি আপনি একটু এক্সসেপশনাল হইতে পারেন একটু মার্কেটটা বোঝেন কাস্টমার নার্ভটা বোঝেন কাজের পরিবেশ ও বেতন সম্মানজনক বলে বর্তমান প্রজন্মের কাছে অনলাইন শপিং ব্যবস্থাপনায় কাজ করার চাহিদাও বেড়েছে তাবাসসুম আহমেদ মাছরাঙা সংবাদ ঢাকা এবার আন্তর্জাতিক রাশিয়ার রাজধানী মস্কোর কাছে একটি কনসার্ট হলে জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস এর হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 133 জনে আহত শতাধিক হতাহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন শিশু আছে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলো জানিয়েছে মস্কোর কাছে ক্রাসনোগস্কের উত্তর পশ্চিম শহরতলিতে ক্রোকাস সিটি হলে এই হামলায় অংশ নেওয়া চার বন্দুকধারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে রুশ রক গ্রুপ পিকনিকের কনসার্টের জন্য ক্রোকাস সিটি হল এবং কনসার্ট কমপ্লেক্সে ছয় হাজারেরও বেশি মানুষ হাজির ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান ব্যান্ড দলটি মঞ্চে ওঠার কিছুক্ষণ আগেই হামলা শুরু হয় এই ঘটনায় কাল জাতীয় শোক ঘোষণা করেছে জড়িতদের শোক ঘোষণা করে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট রাতের সংবাদ শেষ করছি তার আগে গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার দালালদের জন্য স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে বিআরটিএ এদের সঙ্গে যুক্ত স্থানীয় রাজনীতি থেকে শুরু করে কর্তৃপক্ষের লোকজন বাজারে নিত্যপণ্যের মূল্য বেড়ে যাওয়ায় হিমশিম খাচ্ছেন মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্তরা উচ্চ মূল্যের কারণে দোকানেও কমেছে বিক্রি এবং বাংলাদেশ ও চীনের যৌথ উদ্যোগে সিরাজগঞ্জে তৈরি হচ্ছে সোলার পার্ক মে মাসে জাতীয় গ্রিডে যাবে সেখানকার আটষট্টি মেগাওয়াট বিদ্যুৎ এ ছিল এখনকার মতো ফেসবুকে আপডেট পেতে ভিজিট করুন মাছরাঙা টেলিভিশনের পেইজে ইউটিউব চ্যানেলেও দেখতে পারেন আমাদের সংবাদ প্রতিবেদন এবং অনুষ্ঠান দর্শক রাস্তায় ধুলো এবং ধোঁয়া ফুসফুসের ক্ষতির কারণ হতে পারে তাই জীবাণু এবং ফুসফুসের সংক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকতে ব্যবহার করুন ফেস মাস্ক
संगे थार्जन धन्यवाद